王爷提的亲，你你你怎么这么蠢呢、啊？这就是圣上的旨意。我不管谁的旨意，我就是不愿意。不愿意也得愿意，这事儿由不得你。我不愿意，我就是不愿意。你，宋宝，你真的被那个野丫头迷住了？对，我就是迷住了。穆桂英比公主好百倍。哎，你你你胡说你！那穆桂英是谁呀、啊？公主是谁呀、啊？一个野丫头。怎么能跟公主比呢？不管怎么说，我就是不从。哎哎哎哎，行了，哎呀，大嫂，你又拦我。呃、啊，小人，你才小人呢！你当时怎么答应我的？都说好不许你喜欢他，原来你一直在骗我。你这个见色忘义的东西！你，天哪！这两个孩子都疯了，真没想到，这个野丫头竟有这么大的魔力，准是十来岁就和男孩子到处一演，练出来的。你说小王爷跟穆桂英好，无所谓，他三天就忘了，可咱宗宝死心眼儿，他认准的事儿，九匹马都拉不回来。哎，这田伯府啊，可是有大麻烦了。哎。笑，都笑露馅了。鬼子，跟宗宝。有门了吧，爹？啊？你做好当岳父的心理准备了吗？嗯，宗宝这孩子不错，爹喜欢。那咱就说好了啊，等俺俩完了婚以后，您跟我们一块儿住啊、哦？那不行，人家杨延昭是朝廷重臣，爹爹是草寇啊。草寇怎么了？我不管，我就要你跟我一块儿住。我不在你身边，你岁数这么大，没人来照顾你，我不放心。不用，这谁这谁也不用，我这身子骨结实。爹啊，我要不然给你找个老伴儿吧。你，我是谁呀、啊？我八百年前立起的大旗杆子，老光棍一个。你你你再给我这旁边弄个人
，受不了，我受不了。别装了，就这么定了啊！呃，我还有事儿，你先吃吧，我不吃了。给我找个老伴儿。呃，二位夫人回来了吗？呃，没有。呃，我们也不必担心。我养的儿子我知道，他不敢违背父命啊。这就好。太君、皇妹商量商量，什么时候拜见皇上，商量具体事宜。还是圣上说了算。可圣上差我告诉太君和杨元帅，他想听听你们的意见。啊，我们没有什么意见，全部由皇上做主。我回宫禀报皇上，看圣上何时有空。啊，那就烦劳八王爷了。嗯。哈哈小姐，王家寨的王婶来了。王婶，您来了！哎哎哎哎！这王婶上座呀，王婶，您这儿坐。哎哎，行行行，彩云，看茶。是。哎，王婶坐呀。哎呀，小姐呀，你长得越来越漂亮了，要不给你找个好主啊？王婶就白活了。你呀，总算是明白过来了。那招亲比武，招不来俊后生。你看看，都是什么人呢？哎呦，杀猪的，放羊的，一个个缺鼻子少眼，嘴不正。来来来，哎呦，就别说小姐你看不上了，王婶我呀，都瞧不上眼。王婶啊，今儿呢不是为我桂英，我是想请王婶啊，给我爹说一桩婚事儿，给木寨主。这么多年来。我爹一个人怪可怜的，我是想请您王婶儿啊，给我爹说一个好的，这也好了了伪装心事儿。等我出嫁了，我也不操心我爹没伴儿了。哈哈，娘，您怎么来了？嗯，练得好。嗯，来看看你们。啊，好，好，啊，哈哈。啊，估计圣上近日要宣言召，进宫商定宗保的亲事，这样，咱们就亲上加亲了。啊，不过呢，我要告诉你们，咱们杨家，还像过去一样，不许张扬，一如既往的善待公主。娘，您放心吧，我们杨家一向是宠辱不惊。不会因为迎娶公主而盛气凌人。嗯，好。七嫂说的对，天伯府还不愿成为皇亲呢，更别提张扬了。嗯，这就好。你比公主大不了几岁，以后可不许和她斗气呀。那我可不让，论辈分，她比我小，不懂礼数，我照样教训她。哼，教训人还轮不上你，有老身和宗保他爹娘呢。哦，公主是通情达理之人，毕竟她是圣上之女，自然高人一头。那咱们杨家不要跟她计较。娘，您就放心吧。公主是我从小看着长大的，她要是有不懂礼数的地方，我自然会提醒她。嗯，好。哎，哎，娘娘，哦，来来来，快说说宗保的情况。娘，宗保这小混球，他不但不同意婚事，还迷上了穆桂英。嗯，小姐呀、啊，那穆寨主娶亲用不着我吧？为什么呀？你的手下有的是女兵，寨主看上谁呀？跟谁进洞房拜了堂，不就成亲了？这哪成啊？寨主品行端正，切，这乱来岂能服众啊？嗯。请问，要找啥样的？跟王婶说说啊！你看我爹吧，一表人才，您总不能给我找一个缺鼻子少眼的吧？啊，那是那是。哎呀，可是我们最近听说
，您找的那几家亲吧，好像那女方都有点那个。是王大汉和李大舅家的，嗯，哎，手脚都不缺，不对吧？差不了，只不过一个腿儿、嗯、短了几寸，一个手啊小了这么一点儿，小了一点儿啊，那手都快跟鸡爪子一样，还小了一点儿啊！<笑>不管怎么说，那也是手吧？啊，王婶儿。您不会给我爹也找一个这样的吧？不不不不，呃，不敢不敢，这债主收个手脚不利落的，我这媒婆就没法做了。嗯，您知道就行。小姐，债主到底要找个啥样的？高的还是矮的？胖的还是瘦的？黑的还是白的？还是不高不矮不胖不瘦不黑不白的？啊，王婶儿，您这嘴真利落，<笑>我也不知道给我爹找一个什么样的好。嗯，只要品行端正就行。这我知道，偷奸养汉的，再俊也不要。要是给债主戴个绿帽子，那王婶这脑袋不就没了？哼哼。哎，还有啊，不能上这挑事儿的啊！别今儿什么张三掐了李四一根韭菜，明儿王五偷了什么一颗两颗蒜苗什么的，这种主可千万不能要啊！这我知道。咦，咦，这种女人呐、啊，特别讨厌。进门三天，一家人就成了三国了。哦，王婶儿，你还挺有学问的呀，还知道三国？<笑>那当然，做媒婆的要上知天文，下知地理，中间还要知人心。嗯、死的说成活的，矮的说成高的。嗯，不不不不不不，看我说着说着就说溜嘴了。<笑><笑>只要您这心里头想着我爹这事儿就行了。<笑>孩子们，知道咱们今天练什么吗？不知道啊，不知道我就告诉你们啊，咱们今天呢就练练你们这些小丫头的稳当。咱木科寨呢，女兵多，是不是？一天叽叽喳喳，一个个长得如花似玉。那打起仗来，一看对面的敌人是个帅小伙，马上你就输了，那还得了？那不吃败仗？那咱木科寨还有今天呢，是不是？哎。所以说呀，今天要练练你们的定力，谁也别动，谁一动这一鞭子下去，手指头就给你打断，打断，知道了吗？嗯，我可好长时间也不放羊了，我可好长时间也不练了，我可没准儿啊，先吓唬吓唬，怕不怕？干爹，哎，怎么着？哎，傻小子，好！哎，宗保着实让人担心呐。我这就去把他押回来。大敌当前，你作为元帅，处理私事成何体统？可是娘，我若不去，谁能降得住宗保啊？我去。嗯。娘，宗保被您惯坏了，您就是去，他也未必说得通。娇惯归娇惯，到了正事儿，老身是不会让的。等圣上定下定亲之日，老身就去找宗保。那就辛苦娘了。嗨。辛苦不要紧，只是这宗保太让人操心了。哎呀，当年呐，你们兄弟八个都没让我操这么多的心呢。正值我大宋多难之秋，朕日理万机，也顾及不上儿女情长之事。皇兄，哼，替朕分忧，提起杨宗保。说他品格高尚，能文能武。皇儿呢，有跟他情投意合。朕以为呢，做家长的对儿女之事，还真是不能不操心。<笑>所以请太君、元帅和皇妹来，大家出出主意。圣上过奖。其实啊，宗保有甚多不足啊，请圣上
多多的教化。杨家高攀皇亲是杨家之幸事，老身和他的爹娘都非常高兴啊！啊，定亲之事就请听圣上亲自安排。哎，这这这这不同于国事，朝堂之上还真不能以势压人呢、啊。<笑>如果皇儿呢，诸位觉得还行，那咱们就商量商量；如果觉得皇儿还不太合适，那朕也不勉强。<笑>圣上，臣知道犬子宗保对公主倾慕万分，臣也早就希望他们俩能喜结连理。只是这君臣尊卑有别，我杨家虽有此意，可是怎敢冒攀皇亲，所以未曾提及。既然今日圣上愿召宗保为驸马，那这是我杨家的大喜事啊！臣和太君也都深感皇恩浩荡，欣喜万分。呃，既然如此，圣上就决定吧。哎，朕对儿女之事确实没有经验，还是皇兄做主吧。出征迫在眉睫。臣以为，今日定下，明日公告文武大臣。宗保回来举行定亲仪式，等杨元帅班师回京，便举行婚庆大礼。正合朕意。太君、元帅、皇妹，意下如何呀？啊，八王爷安排甚为合适，老身完全同意。<笑>臣听万岁。和八王爷的安排。宗保。咱明人不说暗话。我今天约你出来，就是想谈谈桂英的事。其实你爱上她，我早就想通了，只是没想到会那么快。你爱她爱的真的很不明智。你跟公主的事情已经定了，过两天圣上就要昭告天下，你这么做就是欺君犯上。违抗圣旨的结果是什么？杀头掉脑袋不为过吗？啊！我不怕。对，你不怕。杨宗保是条汉子，谁都知道。可是你有没有想过，你动了刑，太君伤不伤心？你爹娘伤不伤心？宗保，我真的是为你好。你真的不能跟穆桂英在一起。这样吧，我去木柯寨把事情说开，取了降龙木，咱们就回府。你倒是说话呀！朕今,今日有事宣布：皇儿赵淑莹与杨延昭之子杨宗保将结成连理。朕之所以这么做，是为了表明预留的决心。圣上，圣上有名。朕希望诸位能够齐心协力，保我大宋疆土啊！齐心协力，保我大宋疆土。杨宗保取来降龙木，便举行定亲仪式。等杨将军班师回朝之日，将举行定亲大典。圣上圣明，恭贺圣上！都起来吧。出征之前，圣上为公主和宗保定亲，臣等大受鼓舞。圣上是万世君主之楷模，我等定将竭力预料。圣上任命微臣为粮草押运官，微臣。感激圣上的信任，在此，臣立下誓言：微臣保征辽粮草万无一失。如有闪失，王庆龙愿自刎
，谢罪。哎呀，哎呀，真是谢罪啊！圣上，有王监军押运粮草，严昭已无后顾之忧，在此，严昭先行谢过。杨元帅客气了，下官不敢受礼。只要忠臣。齐心协力，何愁辽军不退啊？恭贺杨元帅和皇家结亲呐！谢谢。本官知道杨元帅担心公子任性，其实大没必要。年轻人都不定性，和公主吵几句也没什么大不了的，皇上也不会怪罪。是啊。公主与宗保喜结连理，有利于大宋，也有利于我们出征。奸臣想弄权，也没有了胆量和机会。嗯，王大人所言极是。好，请。父皇，你真好。娘，夫人，娘，啊，圣上今天当着满朝文武，已经宣布了宗保和公主的定亲之事。这么快？是啊，不仅如此，圣上还说，等宗保回来，就举行定亲仪式。不是说免了吗？没有，这很显然，圣上是想借此来表达朝廷御僚之决心。所以，对这次定亲仪式，是格外的重视。老身得马上去找宗保，免得他闹出乱子。是啊。娘，路那么远，你老的身子骨受得了吗？我跟你一块儿去。不必了，你去也无济于事啊。宗保任性，还是让排风跟着就行了。你还要到宫中问一下公主有何要求呢？哎，儿媳马上就去。行了嘛，我这好了好了，行了行了行了。小姐，您什么时候要啊？嗯啊，什么时候要？越快越好。小姐，给个准确日子吧。嗯，三天吧。哎不，两天。这么快就要出嫁呀？我还觉得慢呢，我怕呀，再慢下去会被别的女人捷足先登的。那个女人是干什么的？怎么能跟小姐比呢？不知天高地厚了。嗨，也就是比姑奶奶身份高那么一点儿，还有比小姐身份高的人啊？哎，您说的是哪户人家的姑娘？皇帝的丫头。皇帝的丫头，公主？呦呦呦呦，看你吓的，那公主也是人呐。我跟彩云都见过，跟咱一样，俩眼睛一鼻子。看你那样，切，小姐。那我回去立马帮您做，不会耽误您的事儿的啊！好，彩云，小琴，哎，不用不用，不用，不用，我们为小姐做嫁妆，是我们下人的荣耀。哎，不用了，哎呀，拿着吧，拿着吧，多谢了，金奎。郡主来了，嗯，啊，郡主，姑姑，都这个时候了，还叫姑姑，娘，哎。
让婶娘姑姑们生气。你是我闺女，我自然会提醒。不过，你就放心吧，你那些婶娘姑姑们都是心胸开阔之人。我想啊，你到了天伯府，比这儿还开心呢。小姐，小姐，嗯，小王爷赵飞登门求见。小王爷，他来干嘛呀？咦，哎，是个宗保吗？嗯，不是，呃，那个，庭外看茶。是。<笑>他来干什么？宗、嗯、保怎么不来呀？小姐，我觉得这小王爷更倾慕于你。哎，干脆招俩夫君得了。瞎说。哎呀，我估摸着宗宝也快到了，呀，俩人别撞一起可不好了。要不我把他打发走？胡说，咱是那没礼数的人吗？走走走，见见也没什么。哦，哎呀，估计也没什么大不了的事儿。哟，小王爷，你来找我有事儿啊？呃，有件事情要告诉你。什么事儿啊？哦，这边请。来这儿，走。穆姑娘，我是来告诉你。什么事儿啊？宗保定亲了。别跟我开玩笑了，这怎么可能呢？我跟你开什么玩笑？他两位婶娘昨天从城里赶来告诉他，不可能的。我们俩前两天还在一块儿呢，他跟我说他喜欢我。桂英，我知道你爱宗宝，可是宗宝和公主定了亲，再来往宗宝肯定会受到伤害。你知道，圣上不但可以决定他的容貌，还能掌握他的生死。桂英，你要是真爱宗宝的话。就知道该怎么做了。这就走了。彩云。备马是，我要去见杨宗宝。我跟他说了，你以后别再去找他了，都过去了。我知道。你们两个心里都很难受，这是命。佘老太君到！穆桂英来了！穆桂英来了！快快快！小野丫头用得着这么大惊小怪的吗？报，少将军，穆桂英前来叫阵。叫什么？奶奶，您先进帐歇息，孙儿去去就回。宗保，瞧，撤，走，走，这像个人似的，撤，撤。早就知道，这事弄不成。你太……寨主，您别埋怨小姐了，你还是劝劝她吧。劝？咋劝？越劝越来劲儿，你越劝越哭，啊哭哭哭，哭够了就完了。寨主
，您最了解小姐。她也祖母爱的那么深，能忘得了吗？忘不了也得忘。走。太阳摸出有星星。说话你光说木用的话，半步层的事情，你还乱答应。冷冷冷冷一个冷冷层层层层一个层层，你就乱答应。哎哎，你就乱答应。杨宗保，你到底喜不喜欢穆桂英啊？说话呀！喜欢。你喜欢他什么？敢爱，敢恨，敢做。那咱俩今天就再战一回吧。走！走！走！是
命だ我是佘老太君派来的。佘太君，让我面见木寨主。哼，木寨主病了，有什么事跟我说吧。你谁呀、啊？怎么了？我是木柯寨副将，现在寨主和小姐都有病在身，寨中一切事务。都由本姑娘做主，难道跟我说不行吗？佘老太君给穆寨主的信，啊佘老太君，等着穆寨主回信儿呢。好吧，信我收下。还有什么事儿？嗯，喏、no.。嗯。哼，穆寨主要是有什么事儿，可以用信鸽随时跟佘太君联系。好，不送。哼！哎哎哎！穆寨主，多年不见，可好？老身本想前去拜见，因一路颠簸累着了，无法前往，见谅。昨日见到您的千金桂英，老身甚是喜爱。如若孙儿宗保无皇帝赐婚，老身定会成全他们。可是皇命难违呀，望寨主见谅。另外，杨家玉疗需向寨主借镇宅之宝降龙木一用，班师回朝定完璧奉还。佘赛花，恭谢穆寨主。哎，这佘老太君是通情达理之人，是吧？桂英啊，要不咱就把降龙木借他用用？不给。他佘太君来了，我就不给。他要是不来的话，我早就给宗宝了。这是佘老太君，只不过是来告诉定亲的事，这事又不是他做主。您还老跟我讲他的事儿。讲他如何如何通情达理，如何如何敢爱敢恨，如何如何是个奇女子。我看不是，他要真是那样的人，他能将一对相爱的人拆散了？我知道，他是来劝说宗宝的。爹，您不是老说他厉害吗？我倒是想会会他。你佘老太君也是无奈之举，你不该这么对他。爹，我不是想针对他，我就是想告诉他，他的孙儿爱上的姑娘，不是个孬种。您什么也别多说，也别多想了。您要是敢把那降龙木给了佘太君，我就死在你面前。哎呀，你这个傻丫头怎么能说这话？呸呸呸呸呸！不信走着瞧吧。哎哎，小姐，小姐，宗宝啊，奶奶见着这个穆桂英啊
，觉得相见恨晚。嘿，这丫头真是讨人喜欢，奶奶真的喜欢她。哎，你别说啊，她还真像当年的奶奶，哎，真像啊。没想到啊，她是这样的超凡脱俗啊。你那两次被擒，不是轻敌，而是她要比你。高出一筹，奶奶看得出啊，这丫头啊，她是个有情有义的人。奶奶何尝不希望你二人结为夫妻？可是，得讲缘，得讲分，不像爷爷和奶奶在战场上相识相爱，有缘有分结为夫妻呀、啊。你二人不同啊。如今是圣上赐婚给你呀、啊，把自己千金掌上明珠赐给你呀、啊。宗宝就和公主结婚吧，明白吗？可是我不喜欢他。你不喜欢也得服从。奶奶，你一定得帮我。奶奶又不是圣人。这是天意呀、啊，天意不能违呀、啊，圣旨更不能违呀、啊。孩子，听奶奶的，啊，奶奶帮不了你哟、哦，宗宝，要听奶奶的啊，奶奶宝宝。小姐，你别这样说会儿话吧，要不我把杨宗保约来，你们成了亲，留在山寨得了，行不行啊？是千古。